好，那么就来到我们最后一把冰天雪地抢地盘。选择区右上的右上，其实如果是原地的话，右上是最好。但是像这种开局拉基地的还不好说。好，我们看来看开局，开局的话只有一个黄色的选择的在中间。是的，你看还是有还是有选手呢，会选择拖动基地到到最下方。嗯，然后紫色的话是选择了刚刚喜哥说的左下这个位置。嗯，看看上方红色的话是选择了一个二号位，这个位置的话是有一小片矿的，而橙色这边的话选的位置也挺好，因为它这边矿是非常密集的。是的，那么右下呢，好像现在我们还不能讲，这样子其他玩家我就不说了，因为看。因为可能大他们没有这个全球啊，我要是说，我我暂时还是不说啊。好，刚刚好像听到有选手捡到全球通了。对，像对于我们这种混战比赛啊，开局如果箱子里面能够捡到一个全球通，那是太大的优势了。好，现在画面给到的是我们的这个大蚂蚁。好，现在画面给到的是我们的土豆，看来我们的导播呢也是在关注啊，呃，他们两位选手的一个发挥了。哦，上方来了一个偷，但是没偷到。这个位置的话是表白，抢箱子。看一下啊，蓝色这个位置的话，好像是准备一众高科开了。刚刚的那个视角的话是我们的二五五，然后这个的话是我们的选手牛弟，然后接着的话是藏龙，然后的话是我们的表白，然后是那个就是我们的三木儿森。我们这个冰天雪地呢，也是用这么一种方式啊，开局在中间，每个玩家都自己选择自己。想要去的一个方向发展。青色这一波坦克想上，紫色这边的话是一个法国，来个巨炮他就不敢来了。目前手上经济有点吃力，有点卡钱，这个巨炮好像有点出不来。哎呦，坏了，下方这个青色连吃两个升级，三星坦克这一波紫色感觉要垃圾地跑了。嗯，是的。直接被打掉了，坦克有点顶不住啊，有点顶不住。好，中间中间青色被回收掏被中路的黄色，黄色这位置刚刚来了一波回收掏啊。那现在青色的话，相当于是一个镜像换家。哎呀，非常可惜啊！那么现在基本上锁定了我们的冠军是我们的大蚂蚁，只需要稳住心态就可以，只需要稳住就行。因为土豆的话现在已经先走一步了，只剩下土豆这把只有一分啊。除非你说蚂蚁这把倒数第二。啊，是的。那么现在土豆想要夺冠的话，就只能蚂蚁拿一个倒数第二，然后两个人算摧毁。但是按照蚂蚁的这个发展情况来说的话，不好说，这一局不好说。我们，因为蓝色这边的话，它的铁幕非常的快。左边青色把下面的紫色带走之后的话，也是选择拖动基地。其实青色这样子占据两块地盘呢，它的优势是比较大的，而。左上方的话，橙色的是跟哦粉色、啊、是跟绿色的有一点的纠纷了。其实这样看来的话，右上呢，属于自己就是在家里面非常舒服的一个发展了，已经来到了铁木加核弹。红色这位置还来了两个高地低堡。是的，从这两个地堡的一个造型来看的话，大家也可以去猜测一下他到底是谁。<笑>什么？嗯？土豆是不是哭了？嗯。
感觉也是心中有遗憾啊。呃，没关系，没关系。先把这场比赛看完。是的。你知道这个比赛啊？当时在打这个比赛之前，那个我们的龙哥啊，他说，只要混战比赛不随机的表白旁边，嗯，不随机的表白还有五个旁边，他就能打。为什么呢？因为表白这名选手就是出了名的头铁。好，来看一下上方绿色这波坦克，可以把橙色这波坦克全部都给秒杀掉。橙色有家回不得，非常的痛苦。好，牛弟被带走。也是感谢我们牛弟从这个正式来到现在啊。是的。确实啊，长大。而且他的那个手还受伤了。对对对，其实呢是带伤打比赛的。是的，其实牛弟在前期的对战过程当中啊。他的右手的食指呢，已经是肿得非常的大，当时呢还去了医院，差点都要动一个小手术了。但是呢，他也是克服了自己，来让我们给把掌声送给我们的牛弟，感谢他为我们带来精彩的一个赛事。我们今天采访的时候，不对，我们今天在一个彩排的时候，然后牛弟说出了一个口号，叫“争六保七，不拿第一”。让我们看看他今天有没有争六保七啊！现在上方红色这个位置发展非常的舒服。现在超时空还有铁木，中间黄色，中间黄色现在主要是没有地盘了。是的。它中间的矿已经吃完了，现在只需要延伸到小岛上面，然后去采矿吃。是的。可能这一局的节奏呢会稍呃稍微有点慢啊。目前左下青色也是发展的相当的，其实像冰天雪地这个地图的话，到了后期啊，左下角的优势是非常大的，箱子啊会非常的多。场上还剩下。黄色这个位置在中间太卡钳了，这个矿根本吃不到。那么接下来的话呢，其实，呃，每位选手的得分呢，其实最后一局的也是非常非常的关键。对，是的，因为我们每一把的积分都是，都是决定着。好，画面是给到的是我们的大蚂蚁，大蚂蚁这一局的话，只要稳住的话，那么。不出一点点意外，不出意外，其实我感觉这一局啊，如果说出了意外的话，好像也，嗯，就场上这个情况，我不说啊，谁是大蚂蚁啊，其实就目前场上来看呢，包括观众呢也看得到，可能呢在评论区啊，也有在弹幕区是吧？大家也在欢呼啊，欢呼是吧？我卡了。哦，因为杨洋呢坐在我的边上。刚刚也是有呃注意到一个画面，所以说呢，他也是打开了这个咱们直播间，跟他一起也看到了大家的发的一一些消息。其实我们两个人呢，坐在这里的话，也是我并我并没有看到任何一条弹幕啊，所以今天晚上并没有跟观众的一个互动啊。现在我们场上唯一出现的一个情况就是，除非这个时候来了一个平行。来了一个 OK， 那么一切还是有机会的。好，红色右上的红色来了一波进攻，好一发核弹。红色这波坦克实在是打不过，已经四散而逃了，但是这个位置很容易被抓队形。家里面继续游离大队，相信大家一看到这个光头就知道是谁了吧？这么多的游离。好，游戏时间已经来到了十分钟，那么接下来这十分钟啊，就将决出我们
，今年咱们第一次混战王线下赛的最终的一个排名。目前呢，其实优势比较大的呢就是左下角这个了，这个玩家了。对，其实红色的位置也是有优势的，因为它是领先的一个超级武器的，它是有超时空再加上铁幕的。有一波超时空，好像是红色的。打掉对方的铁幕，后方坦克再进行一波支援，打掉对方超级武器，这波坦克立马撤了，非常的精彩，有有攻有守，而、啊、中而、啊、对于其他位置的玩家呢，真的是，大家呢都在这里不着急，不急不慢，等到最后一刻。是的，虽然对于我们来说，我们比较我们更关注的谁是冠军，但是对于场上的每一个选手来说，还是想尽力的打好每一局，因为毕竟每一分可能都是一个名次的上升。而且呢，更多的是他们也希望自己用精彩的表演，用精彩的一个自己的一个表现呢，来让更多的粉丝朋友，包括以后的话呢，有更多的新鲜玩家能够加入到我们红警这个这个大家庭里面。是的。现在蓝色在家里面捡孙子很奇怪，但是红色这边不依不饶，后方这一波这一次全部都上阵了，后方带了一波光能坦克，再加上一些游离大队，这波能不能把蓝色坦克全游了？蓝色这波铁幕的话还有两分十七秒钟的时间，红色这波坦克步步紧逼，而且自己的铁幕暂时都还没有用，前方的三星这好，终于用手铁幕了，往前冲，蓝色的铁幕还差一点点，那么这波铁幕保不住了，坦克只能被迫离开自己的家乡啊。选择去打中间了，目前已经进到了十三分钟。好，注意看中间，蓝色选择去打黄色，但是感觉应该打,打掉核电厂、哎，打掉对方的核电厂，这波幻影全部爆炸。虽然自己的坦克也是轻微的受伤啊，但是对于蓝色来说，这波已经是非常赚的了。我相信呢。现场的很多观众朋友，包括直播间的朋友们呢，也是，呃，内心当中呢也是非常的紧张。到底呢，今天晚上最终的排名啊会是怎么样？现在红色优势极大呀，但是左上角这个绿色好像被我们给忽略了。可以看到家里面也是一个双超五，好，这边刚说完青色来了一波超时空铁木坦克，先打掉对方的铁木，打掉对方的核电厂。绿色这波保下自己的坦克，但是的话是没有铁木的，超时空直接进行了一波换加，但是没有铁木，这波铁木能不能换掉？没有。那么随着哦，刚刚是蚂蚁已经被带走了，嗯。呃，出现了一点点，出现一点点的，这要是掉线了，<笑>他们我听到，我听到我们的这个现场的导播说土豆做起来了，<笑>土豆做起来了，好像不一样了。呃，这是什么？好，画面又来到正常。哎呀，虚惊一场啊，又躺了。<笑>还有五分钟。我们的这个导播给的镜头啊，也是非常的及时啊。
好，那么下方黄色山木尔森呢也是被击败了。在此的话呢，也是非常感谢山木尔森在我们这一次混战完的话，给我们带来这么多精彩的一个赛事。目前场上的话还剩下三位玩家，其中一位是红色呃二五五五哥，其中长龙，还有一个是表白，还有最后的四分钟。上方再来一波超时波传送压掉对方的坦克。我们对，我们除了在关注最终的冠军是会花落谁家的同时啊，我们也要关注一下，看一下我们的二五五五哥，在我们这一次混战王能否打破他的目标？因为五哥他这一次的目标呢是保七争六，但是我感觉呢，目标啊，永远都是被打、被超、被超越的。是的，五哥现在非常的稳健啊，家里面。这叫什么？这叫君子之约。你看，在对方动手的时候，他自己是不出手的。然后等绿色这波已经打完了，回防了，然后红色这波进行了一波进攻，上方红色杀到对方绿色家里面。那么在这里给大家介绍一下，红色是，红色是五哥，那么这个绿色的话是长龙。表白呢也是被击败了，在此的话也是非常感谢表白，在我们二零二四年红警混战王线下赛带给我们观众带来这么多精彩的一个赛事，他的表现我相信呢也是吸引了很多朋友的关注。好，红色五哥一波铁木，那么最后一局，我们的五哥，我们的五哥竟然要让自己拿一局最后一局拿下第一分，来为我们这一局这一次的混战王结束呃结赛啊画下一个圆满的句号。是的，而且最关键的是，冰天雪地这张地图对我们来说是一个非常经典的地图。而且五哥直播间经常也是啊，可以看到在打这个冰天雪地混战。我是非常非常佩服五哥的，因为五哥的话，他最早呢是从一个冰天雪地的一个水友玩家，慢慢的呢成长起来，我们非常非常喜爱的武将五五虎上将五哥。好，那么最终这一局游戏结束，最终的话我们是积分呢，好。好，蚂蚁，哎，好，现场能听到我们的话，我们的我们说话吗？哦，可以的是吧？好，现在是一号选手大蚂蚁，哦。虽然听不到他的声音，虽然听不到蚂蚁的声音，但是他手已经比了一个 OK， 相信这个时候已经在说。OK， 没有问题，兄弟们，冠军已经拿下了。是的，是的，真的是啊，最后一局啊，不得不说，有些时候呢，这个混，你看大家得看到的这个运气，真的有些时候你真的是不言不不可思议啊！你看最最后一局，两个人的得分如此之接近，然后呢，大蚂蚁选择把基地拖到了这个右下角，然后呢，土豆选择拖基地来到了这个左下角。但是问题，你看我们这把的地图是抢地盘。是，嗯，好，我那我到现场去了啊。好，可以看到，因为我们这把的话还是一个抢地盘的一个打法，那么土豆的话是自己选择了把这个基地拉在的这个位置，所以我们只能说，嗯，命运是自己选择的，命运要交到自己的手上。但是无奈，这下方竟然是个表白。我跟你讲，昨天晚上我们在打那个，我们去接龙哥的时候，龙哥就说，只要表白不在自己旁边就没有问题。因为表白这名选手的打法非常的激进，只要在他的邻居，只要是在他的旁边，基本上上来就要先走一步，反正就是要跟你拼个你死我活的那种。那偏偏恰不巧，这个土豆呢选择了左下角这个位置，但是呢自己的下方啊是一个表白，而且表白刚刚那一把运气非常的好，连续捡了两个升级，那么一波灰熊坦克，然后不一波犀牛坦克，然后加上两个升级过来，然后直接就把土豆进行了一波平位。实在是非常的可惜，因为其实我也是可以理解这样子的一个心态啊，因为毕竟自己一直霸榜榜一啊，是一直是我们的榜一大哥，结果在最后一把被偷家了，榜一被抢了。好，来看一下我们这一把的 MVP 二五五，我们的五星上将红警二五五，这次的单位击杀四幺幺，我觉得我觉得五哥能在这个冰天这张地图、啊、拿下一个 MVP， 我觉得是非常厉害的。因为这张地图的话是一个非常经典的地图，而且全龙不对，冰天王的
呃冠亚军好像都在这个我们的现场以及我们的这个。呃、嗯，选手当中啊，所以说五哥也是顶住非常大的压力啊，在冰天雪地这张地图，然后拿到了一个第一。这次土豆啊没有拿到这个冠军，我感觉那个喜哥心里面也是非常遗憾的。为什么这么说啊？因为当时我们在做这个地图的时候，就是已经开始这个比赛，然后我们的我们的赛事组，好，我们让来先来看一下。那么这个榜一大哥突然就换了，变成了蚂蚁，六十九分的总分，拿下我们二零二四红色警戒混战王的总冠军。那么第二的话是我们的土豆亚军，六十六分。但是万没有想到，亚季军的话竟然是我们的表白，一个从来没有参加过混战王的一个选手啊，初次露面就给大家带来了一个不小的惊喜。那么，让我们也是恭喜我们的蚂蚁土豆表白，然后拿下我们的冠亚季军。那么，我们的第四名电军，然后是我们的二五五五哥五十四分，然后第五名的话是藏龙五十五点五分，五十点五分，然后三木尔森是我们的第六。让我们恭喜牛弟圆满，让我们恭喜一下牛弟啊，完成了自己的心愿，保六争七，啊，保是。完成了自己的心愿啊，拿到了我们的这个混战王的第七名，四十五点五分。主要是我们牛弟啊，这名选手啊，这个手上啊还有伤呢，到现在都还没好，带伤，带伤，然后杀进我们的总总决赛也是非常的不容易的。好，这里跟大家聊一下，为什么说对于喜哥来说也是一个，也是一个遗憾，因为当时我们测试地图的时候，土豆说，土说喜哥你放心，如果这次我拿冠军了的话，我必然要给你转个，给你包个大红包啊。然后喜哥心里面着实还是期待的一下的，但是非常的可惜啊，土豆这次的话是只拿到了我们的一个亚军，希望明年的话能够继续发挥啊，看看能不能把再次把这个冠军之位啊重新抢夺回来。